Artık denklemimizi kurduğumuza göre bakalım daha değişik sorulara cevap verebiliyor muyuz? Bu biraz ısınma turu sayılır. Geçen videoda yaptıklarımıza benzer sorular yapacağız ama bu sefer denklem kullanacağız. Denklemler buradaki bilgilerin matematiksel ifadeleri oluyor. Başlangıç olarak temel programda ayda 3 seansa gitmenin bize maliyetini bulalım. Denklemimiz şu şekilde. Aylık toplam masraf eşittir 20 artı 8 çarpı seans sayısı. Devam ettiğim seans sayısı eşittir s. Bu soruda s eşittir 3, onun için s yerine 3 koyuyoruz. Maliyetimiz 20 artı 8 çarpı 3. Yani 20 artı 24 ya da kısaca 44. Bize 44 liraya mal olacaktır. Aynı işlemleri bir de deneme programı için yapalım. 3 seansa devam etmenin maliyeti nedir? Bu daha kolay. Toplam maliyet eşittir 12 çarpı seans sayısı. Seans sayısı 3, o zaman 12 çarpı 3 eşittir 36. O da eşittir toplam maliyet. Bu denklemlerle daha farklı sorulara da cevap verebiliriz. Mesela, ayda 54 lirayla kaç seansa katılabilirim? Maaşıma ve sağlık için ayırdığım bütçeye bakarsak ancak bu kadarını karşılayabiliyorum. Her iki durumda da kaç seansa gidebilirim bakalım. İlk olarak deneme programına bakalım. 54 lirayla kaç seansa gidebiliriz? Şimdi diyelim ki burası özel bir yoga stüdyosu ve yarım seansa girip 6 lira ya da çeyrek seansa girip 3 lira ödenebiliyor. Onun için seansın kaçta kaçına devam ettiğimin sıkı kaydı tutuluyor. Diyelim ki 2 tam 1 bölü 2, 2,5 iki seansa devam ettim ve ona göre fatura kesiliyor. Bunu söyledikten sonra sorumuz şu, 54 lirayla, 54 lirayla deneme programında kaç seansa girebilirim? Bu konuda biraz düşünelim. Benim maliyetim eşittir c, o da eşittir 54. Bu benim aylık maliyetim. 54 eşittir 12 çarpı seans sayısı. Böylece denklemi kurdum. S bizim bilinmeyenimiz oluyor. Kaç seans sayısı çarpı 12, 54'e eşit olur. Eğer s'yi sağ tarafta tek başına bırakırsak cevabı bulduk demektir s bir değere eşit olacak. Sağ tarafta sadece s kalsın istiyorsam ne yaparım? Bunu 12'ye bölerim. 12 s bölü 12 eşittir s, yani seans sayısı. Ortada bir eşitlik varsa, bir tarafı 12'ye bölüyorsak, diğer tarafa da aynısını yapmalıyız, değil mi? Eğer bu taraf diğer tarafa eşitse ve eşit kalmalıysa, eşit kalacaksa, her iki tarafa da aynı şeyi yapmalıyız. Ne yaptık şimdi? Sağda sadece s kalır, sol tarafta da 54 bölü 12 kalır. Bir bakalım, 54 de 12, 4 kere var. 4 kere 12, 48, geriye 6 kaldı. 54 de 12 ya da 54 bölü 12 eşittir 4 tam 6 bölü 12 ya da 4 tam 1 bölü 2. Demek ki devam edebileceğim seans sayısı, 4 tam 1 bölü 2'dir. Eğer 54 lira harcayacaksam, deneme programına göre 4 tam 1 bölü 2 seansa katılabilirim. Eğer bu stüdyo, yoga stüdyosu yarım seans katılamazsın derse, o zaman sadece 4 seans gidebilirim çünkü 5 seans bütçemi aşar. Ama kesirli seanslar gidebileceğimizi söylemiştim, o yüzden 4 tam 1 bölü 2 olacak. Şimdi aynı soruya temel program için cevap bulalım. Temel programda 54 lirayla kaç seans gidebilirim? Bu yine bizim aylık toplam maliyetimiz olacak. Onun için 54 eşittir. 20 artı 8 çarpı seans sayısı. Ben yine denklemin sağ tarafında sadece seans sayısı kalsın istiyorum. Böylece seans sayısı eşittir bir şey diyebiliriz. Bu devam edebileceğim seans sayısı. Ama burada bu 20 ve bu 8 var. Bakalım onlardan nasıl kurtulacağız. İlk olarak denklemin sağ tarafındaki 20'den kurtulalım. O zaman tüm denkleme ne yapmam lazım? En kolayı sağ taraftan 20 çıkarmak. Tabi eşitlik bozulmasın diye sol taraftan da 20 çıkarmalıyım. Böylece geriye kalan sol tarafta 54 eksi 20 
eşittir 34 ve bu da eşittir 8 s. Demek ki 8 s eşittir 34. O zaman 8 çarpı seans sayısı artı 20 eşittir 54. Her iki tarafa da 20 ekleyerek baştaki denklemi bulabiliriz. Neredeyse tamamız. Sadece buradaki s'yi tek başına yalnız bırakmalıyız. Bunun en kolay yolu sağ tarafı 8'e bölmek ve aynı şekilde sol tarafı da 8'e bölmemiz lazım. Devam edebileceğim seans sayısı olarak ne buluyoruz? Bunlar sadeleşir ve seans sayısı eşittir 34 bölü 8 çıkar. 34 bölü 8 de bakalım neye eşit? 34 de 8, 4 kere var. Geriye 2 kalır. Cevap 4 tam 2 bölü 8. Ya da 4 tam 1 bölü 4. Demek ki temel programda 4 tam 1 bölü 4 seansa gidebiliyorum. Eğer kesirli olarak ders yapabildiğimiz varsa yarsak, hangisinde daha çok ders yapabilirim? Temel programda mı, yoksa deneme programında mı? 54 lirayla çok az farklı deneme programında daha fazla seansa katılabiliyorum.